ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു മൾട്ടി ട്രേറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൾജിബ്ര ആൾജിബ്ര ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ഇല്ല ഐപോഡ് ഇല്ല ഐപാഡ് ഇല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ആൾജിബ്ര ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നാ നിങ്ങൾക്ക് പസൽ പസൽസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ പസൽസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻജോയ് ആൾജിബ്ര It is similar to solving puzzles. So let's get into it. That is why we have to say x plus 2 equals 8. This e x is the variable or the numeral. If you have to say this algebra equation, if you have to say x or y, they can change that into any letter. So they are variable or the numeral. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് നമ്പർ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എട്ട് കിട്ടുമെന്ന് സോ വാട്ട്സ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽസ് സിക്സ് ഇതൊരു വെരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഇച്ചിരിയുടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും നോക്കണ്ടി എയ്റ്റ് എൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾജിബ്രയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് ആൾജിബ്ര എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻറ്റു സൈൻ ഇടാറില്ല എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് ഇടാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ് എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് എ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ നീറ്റി എഴുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്വൽവ് എ ബി എന്ന് കണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈംസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചില കുട്ടികൾ അത് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യും ട്വൽവ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അത് തെറ്റാണ് ഓർത്തോണം ഒരു നമ്പറും ഒരു വേരിയബിളൂടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ വാട്ട്സ് ആൻസർ ടു ദാറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിനെ മാറ്റി നമ്പർ ആക്കുക എ ഇപ്പം ടു ആകാം ബി ഈക്വൽസ് വൺ ആകാം അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം എ ഈക്വൽസ് ടു ബി ഈക്വൽസ് വൺ സോറി വൺ ഞാൻ എന്തിനാണ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണേലും കൊടുക്കാം So, 12 into 2 is 24, 24 into 1 is 24. Man's lay lay. Y divided by 2 in the middle of the world, I know, 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 Y divided by 2 in the middle of the world, I know, I know. Write an expression, I know, 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 വേർഡിൽ നിന്ന് ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വി യൂസ് സി ടു റെപ്രസെൻറ്റ് കോക്രോച്ചസ് ഇൻ എൻ ഏരിയ ഇനി ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് അവർ പറയുന്നത് write an expression for the number of cockroaches in the nest or sorry in that area if 20 cockroaches died appo oru area le c nu parayunnana c number unda cockroaches pakshe adile 20 ennam chattu poi angane aanengile algebraic expression engane cheyunu namakkaram c aanu total അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഇസ് ടോട്ടൽ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്ന് എത്ര എണ്ണമാണ് ഇപ്പം ചത്തുപോയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതെണ്ണം സോ സി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ചോദ്യം വായിക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇഫ് ട്വൻറ്റി കോക്രോച്ചസ് ഡൈഡ് അപ്പം ഇരുപതെണ്ണം ചത്തുപോയി സി ആണ് ടോട്ടൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം സി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പറയാം നൂറ് കോക്രോച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി ചത്തുപോയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൾജിബ്രയിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് നോക്കാം അടുത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ ഇഫ് ദ ഒറിജിനൽ കോക്രോച്ചസ് കോക്രോച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഡബിൾഡ് അപ്പോൾ എത്ര കോക്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഏരിയയിൽ നമുക്കറിയാം അത് സി ആണ് അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് പെരുകി ഡബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു സി അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് ഈ ഈ ഇത് എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നോക്കാം നൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡബിൾ ആയെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ ഇഫ് ദ ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എഴുതാം ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് കോക്രോച്ചൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേ സി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ കണക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ടോട്ടൽ അതിൽ അമ്പത് കൂടെ കൂടി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ കിട്ടുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വായിച്ച് നോക്കണം ആ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കി ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദ സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ സം എ ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ആൻസർ എ പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി അപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുക ത്രീ ടൈംസ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ത്രീ ടൈംസ് A, so 3 times A, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ത്രീ ടൈംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോ ത്രീ ടൈംസ് എ ഈസ് ത്രീ എ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സോ സബ്ട്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എ ടു ടൈംസ് ബി ടു ടൈംസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ടു ബി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിനെ രണ്ടും ടോട്ടലായിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ത്രീ എ 2B ബിയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ത്രീ എ മൈനസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതും അത് കറക്റ്റ് ആണോ ത്രീ എ മൈനസ് ടു ബി എന്നായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ ത്രീ ടൈംസ് എ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എവിടെ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി എഴുതണം ടു ബി മൈനസ് ത്രീ എ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയബിളിനെ നമ്പറിനെ അടുപ്പിച്ചെഴുതാം കാരണം അത് ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ത്രീ ടൈംസ് എ ത്രീ ടൈംസ് എ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സോ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വേറൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ടു ബി മനസ്സിലായല്ലോ ദ സം ഓഫ് ത്രീ എ ആൻഡ് സെവൻ ബി സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സം പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പം ത്രീ എ പ്ലസ് സെവൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനദർ ഒരു എ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ എ ഇൻറ്റു എ ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആൾജിബ്രായിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മളിനി അടുത്ത ലെസണിൽ നമ്മളിനി കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേരിയബിൾസിനെ മാറ്റി നമ്പറാക്കി
അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആൾജിബ്രയെ പറ്റിയാണ് ആൾജിബ്ര നമുക്ക് കടങ്കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോ ക്യൂസ് പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ന്യൂമറൽ എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ടൈംസ്ഡ് ആണ് വൈ ഡബ്ല്യൂ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിനെ കാണുന്നത് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആൾജിബ്രയെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഒരു വേർഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ സി എഴുതാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തോണം സേ ലെറ്റ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഹൺഡ്രഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും മതി ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ചിലപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കൂടുതൽ ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ലേൺ ഫ്രം ദിസ് ബേസിക് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ